ஸ்ரீகிருஷ் பிக்சர் சார்பாக கே சாம்ப சிவன் தயாரிப்பில் ரமேஷ் ஜி இயக்கத்தில் அடவி பிப்ரவரி ஏழு முதல் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் ரேஷன் கார்டு எடுத்திருக்கேன் போய் அதெல்லாம் செல்லாது நான் அகதி தான் இன்னும் முப்பது வருஷமாக தலைமை நாட்டில் அகதியாக தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன் நானும் முதலமைச்சருக்கு மனு கொடுத்துருக்கேன் நான் கவர்மெண்ட் கொடுத்து கிடையாது இதுக்கு முன்னாடி முதல்வர் கொடுத்துருக்கேன் எல்லா ரூல்ஸின் பிரகாரம் ராஜீவ் காந்தி இறந்த பிறகு உள்ள கேம்பில் உள்ள தமிழர்களுக்கு யாருக்குமே உரிமை கிடையாது எல்லாரும் என்ன மாதிரி பல லட்ச அகதிகள் கேம்புக்குள்ளே வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க வீடு வாசல் பார்த்தா தான் இப்போ கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ணுறாங்க அம்மா கவர்மெண்டில் வந்து நிறைய வீடு கட்டி கொடுத்துருக்காங்க சாப்பாட்டுக்கு சம்பளம் ஏற்றி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாம் இருந்தாலும் நான் அந்த சிரமத்தில் இன்றைக்கி அமெரிக்கா தமிழ் சங்கம் என்னை கூப்பிட்டுருக்கேன் ஜனவரிக்கு மலேசியா லண்டன் சிங்கப்பூர் இவங்கெல்லாம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறாங்க என்னுடைய பேட்டியெல்லாம் இந்த அது பத்திரிகை நண்பர்கள் மூலமாக இந்த யூடியூப் மூலமாக என்னுடைய பேட்டியில் பார்த்து கூப்பிட்றாங்க நான் போக முடியாது காரணம் எனக்கு எந்த வித அத்தாட்சியும் கிடையாது பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போனால் பாஸ்போர்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கண்ணா உங்கள் அப்பா எங்கே போகிறது தேவை பண்ணல லெட்டர் வாங்கணும் அங்கே போய் பார்த்தா லெட்டர் வாங்க முடியல இப்படி இன்னது இன்னல்களை நான் சம்பாதிச்சா சந்திச்சுக்கிட்டும் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்ன கவலை வெளிநாட்டில் எல்லாேருக்கும் அஞ்சு வருஷம் நிறைய கட்சி மீட்டிங்கில் பேசுகிறாங்க எங்களை பெரிய கட்சிக்காரங்கள்லாம் நிறைய பேர் நிறைய பேர் போயிட்டு வந்து சம்பாதிச்சிட்டு வந்து சிலவன் தமிழர்களுக்கு உதவி இவங்க யாருமே அக்கிரமிக்கல எங்கள் அகதிகளை பற்றி புரட்சி கலைஞர் விஜயகாந்த் இருக்கும்போது கேம்பெல்லாம் போய் பார்த்தார் ஆக வேண்டிய செய்ய நினச்சார் அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது அவருடைய இடத்துல கூட இன்றைக்கி யாருமே இல்லையே எல்லா நடிகரும் தயவு செய்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா சிலவன் தமிழர்கள் குரல் கொடுக்குறாங்க ஓ இப்போ ஒரு அஜித் சார் வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனையும் கலந்துக்கொள்ள மாட்டார் ஆனால் இலங்கை தமிழருக்காக நடிகர் சங்கத்தை வந்து மன உணவர் இருந்தார் இலங்கை தமிழர் ரஜினி சார்லேருந்து கமலில் எல்லாருமே வந்திருந்தேன் அந்த உணர்வு இருக்குது நான் இன்றைக்கும் கேட்டுகிட்ருக்கேன் எனக்கு யாராவது ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் நான் இந்த ஊரில் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு இந்த குடியுரிமை வாங்கி கொடுங்க பாஸ்போர்ட் கொடுத்தா நான் வெளில இந்த வருஷம் பார்த்து இல்லையேன்னு சொன்னால் நான் மீண்டும் இலங்கைக்கு போய் அங்கேருந்து பாஸ்போர்ட் எடுத்து வந்து போகலாம் நான் ஏரியா எனக்கு வேறு வழி இல்லை வாழ்ந்துட்டேன் எல்லாம் முடிஞ்சுது இனி ஏன்னா என்னோடய கூட பிறந்தவங்கெல்லாம் பார்க்கணுங்க ஆசை இருக்குது முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு இல்லை இவ்வளவு பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டு இருக்கேன் இலங்கை தமிழன் நிறைய பேர் கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க கேள்வி பண்ணுவாங்க அந்த ராஜீவ் காந்தி சாகருக்கு முன்னால் அந்த பிரச்சனைலாம் இல்லை நமக்கு இந்த ஒரு மரியாதை அனுதாபங்கள்லாம் இருந்து அதுக்கப்புறம் அப்படியே மாறிப்போச்சு ஏன்னா இங்கே உள்ள மக்கள் எல்லோரும் அவர் பேரில் விசுவாசம் அதிகம் சரி நம்ம நாட்டுக்குள்ளே வந்த நேரம் பண்ணிட்டாங்களே அப்படி யார் எங்கே வச்சு பண்ணிருந்தாலும் பரவாயில்லையே அப்படின் மாதிரி நினைக்கிறாங்க அது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அவர் மேலே அவ்வளோ விசுவாசம் வச்சுருக்கவங்கெல்லாம் என்னடா இலங்கை தமிழர் ஒருத்தம் பண்ண நான் நிறைய கேட்டிருக்கேன் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பத்து குழ குடும்பத்தில் இருக்காங்க ஒருத்தம் கொலை பண்ணிட்டாருன்னா எல்லாருமே கூட ஜெயிலில் போடுவீங்க எல்லோரும் உழைக்கிறீங்களா அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் சேர்த்து தப்புக்காக எல்லோரும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படி சொல்லி ஆனால் அவங்க உணர்வுகள் சரியாக இருக்குது அது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் அந்த விதத்தில் நான் இன்னும் பாதிச்சு கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறேன் இதுக்கு என்றைக்கு வருஷம் கிடைக்குமோ எனக்கு தெரியாது கடந்த முறை நம்ம ஒரு நேர்காணலில் போது நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க நீண்ட நாட்களாக வந்து எனக்கு வந்து கடவுள் சீட்டு கிடைக்காம ரொம்ப தவிச்சிட்ருக்கேன் என்னோடய சொந்த நாட்டுக்கு போக முடியலைன்னு இப்போ நேற்று வந்து உங்களுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் கிடச்சிருக்குது இது எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது நான் முப்பது வருஷமாக போராடிட்டு இருந்தேன் எல்லா அமைச்சரையும் பார்த்தேன் எல்லா அரசு வேலையும் பார்த்தேன் எல்லா டெல்லி வரைக்கும் போனேன் முயற்சி பண்ணேன் கடைசி வரைக்கும் எதுவுமே சரிப்பட்டு வரல எனக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை இங்கே ரெட்ட உரிமை கொடுப்பாங்கடா அதுவும் இல்லை முதலமைச்சர் வரைக்கும் போய் பார்த்தேன் கடைசியில் இந்த இதை வந்து ஒரு கோவையில் ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போன இடத்துல நண்பர் மானாசா டிராவல்ஸ் அசோக் குமார் என்ற ஒரு நண்பர்கிட்ட எடுத்து சொன்னேன் நான் எடுத்து தரேன் நான் நம்பவே இல்லை ஆனால் கடைசி மெட்ராஸுக்கு வந்து அவர் ஃபோன் பண்ணார் நேராக கூட்டிகிட்டு போய் சிலோனு ஹைக் அமைச்சர் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயாட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அவர் என் மேலே இறக்கப்பட்டு நீங்கள் ரெட்ட உருக்கு குடியுரிமைக்கெலாம் வெயிட் பண்ணாங்க நான் உங்களுக்கு சிலோன் பாஸ்போர்ட் கொடுத்தாரேன் போயிட்டு ஓல் கண்டிஷ் பாஸ்போர்ட் ஏற்பாடு பண்ணி தரேன் வந்து உலகம் பூரா போங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பத்து வருஷம் இங்கே இருக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நான் அதையும் நம்ப இல்லை நான் ஒரு மாதம் கழித்து பார்த்தா நேற்று இந்த நியூஸ் வந்து போனோன்னு எனக்கு ஐயா கையால் பாஸ்போர்ட்டை கொடுத்தாங்க முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு இப்போ எனக்கு ஒரு நிமர்சனம் கிடச்சிருக்கு இனி சந்தோஷமாக எல்லா நாடும் போகலான்னு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இதுக்கு உண்மையிலே அந்த மானாசா டிராவல்ஸ்
எங்களை வாழ வைக்கிறதும் மீடியாக்கள் தான் எங்களுக்கு ஒரு மனவேதனை உருவாக்குறது மீடியாக்கள் தான் இதெல்லாம் வேணாம் நாங்கள் நல்லா இருக்கிறோம் மக்களுக்கு என்னுடைய ரசிகர்கள் சொல்கிறோம் நல்லா இருக்கிறேன் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் எனக்கு எந்த வியாதியும் இல்லை எதையுமே நம்பாதீங்க நன்றி கூறி வாழ பெறுகிறேன் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு சொந்த நாட்டுக்கு போகிறீங்க அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குது அங்கே போய் யார் யாரெல்லாம் பார்க்கணும் முதல்ல போய் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த மாதிரி நீண்ட நாளைக்கு பிறகு நான் முதல் முதல் முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு நான் பிறந்த மண்ணை மிதிக்க போகிறேன் மிதித்தா முதல்ல நான் வந்து பிறந்த மண்ணான என் மன்னாருக்கு போகணும் என் கூட பிறந்த சௌரங்கள்லாம் பார்க்கணும் நான் படித்த ஸ்கூலுக்கு போய் எல்லாரையும் சந்திக்கணும் அதான் என்னோடய ஆசை நீங்கள் வந்து இப்போ எப்போ வந்து சொந்த நாட்டுக்கு போகிறதா இருக்கிறீங்க தீர்மானிச்சிருக்கீங்க எப்போ போகிறதுக்கு முடிவு பண்ணியிருக்கிறீங்க ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்கு கிளம்புறேன் ஏன்னா ரெண்டு மாதம் எனக்கு ஆக வேண்டிய வேலைலாம் இருக்குது விசா அது எல்லாம் இருக்குது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக்கு கிளம்புற ஊருக்கு இப்போ நீங்கள் இலங்கையோட பாஸ்போர்ட் வாங்கியிருக்கீங்க இலங்கை குடியுரிமையோடு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் இருப்பதற்காக ஏதாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு இது இருக்குதா ஏதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்களா அந்த மாதிரி எதுவும் காரணம் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணது தமிழ்நாட்டு பொண்ணு அதாவது அவங்க பேங்களூர் கன்னடம் தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்தவங்க ஒரு காஸ்டியூமுடைய பொண்ணு தான் நான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் அதை வச்சு நான் எத்தனை வருஷம் வேணாலும் இருக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா வெளியூர்லாம் போகிறதுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவைக்காகத்தான் குடியிருப்பு கொடுக்க லேட்டாகிட்டே போது எனக்கு வயசாகிட்டே இருக்குது அதனால் இந்த முறையே சிலோன் காய்க்காமல் சார் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஏதாவது ஐடியா சொன்னார் இது பெட்டர் போயிட்டு வந்தால் பத்து வருஷம் கொடுக்க போகிறாங்க வயசும் போயிட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்ப்போமே அதுக்குள்ளே கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு முடிவு எடுத்து நமக்கு நன்மையை செய்யும் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு உரிமை இருக்கு என் மனைவி பிள்ளையெல்லாம் இந்த ஊர் தானே அந்த நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதற்கு முன்பு இலங்கையில் இருக்கும் பொழுது வந்து சொந்தமாக மளிகை கடையெல்லாம் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தீங்க அப்படிங்கல இப்போ மறுபடியும் போய் அங்கே போய் ஏதாவது தொழில் தொடங்குவதற்கான இல்லை அங்கு போய் ஏதாவது வேறு வேலைகள் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் கேட்குற மாதிரி எந்த தொழிலும் நான் எங்கேயுமே பண்ண முடியாது நடிகன முத்திரையை குத்திட்டாங்க அதனால் நான் எதுவுமே பண்ணுவேன் சாகும் வரைக்கும் சினிமா தான் மீண்டும் தமிழ்நாட்டுக்கு வரணும் என் உயிர் இருக்க வரைக்கும் மக்கள் எல்லாம் சிரிக்க வைக்கணும் நடிக்கணும் அதுதான் என்னோடய கடைசி ஆசை இன்னு இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க இலங்கையிலேருந்து இங்கே புலம்பெயர்ந்து வந்தவங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எல்லாருமே இப்போ நாட்டில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை சிலோன் நல்லா இருக்குது சிலோன் கவர்மெண்ட்டும் எல்லாம் நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் நீங்கள் சொந்த நாட்டுக்கு போய் வாழணும்னு நினைக்கிறது பெரிய பெரிய விஷயம் ஏன்னா ஜூன் எச்ஆரில் நிறைய காசு கொடுக்குறாங்க எல்லா சலுகையும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க வீடு கொடுக்குறாங்க இடம் கொடுக்குறாங்க அதனால் இங்கே இருக்கவங்கெல்லாம் மீண்டும் இலங்கைக்கு போய் நம்ம நாட்டில் வாழ்கிறது தான் பெட்ரு என்ன பொறுத்தவரையில் குடியுரிமை மசோதாலாம் இப்போ வந்துச்சுல இது எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இது இல்லை இந்த குடியுரிமை வந்து கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அங்கேயும் போகலாம் இங்கேயும் வரலாம் அது சாத்தியமாகுங்கிற மாதிரி தெரியலை ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் முடிவெடுக்க வேண்டியது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன முடிவெடுக்கிறாங்களோ அதுதான் நீங்கள் தொடர்ந்து வந்து அதிமுகவின் ஒரு பிரதிநிதியாக செயல்பட்டுருக்கீங்க களங்களில் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டுருங்க இப்போ உங்களுக்கு குடியுரிமை வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் முதல்வரிடமோ இல்லை வந்துட்டு துணை முதல்வரிடமோ சந்திக்க முடிஞ்சதாக அவங்கள்ட்ட ஏதாவது சொன்னீங்களா அவங்க என்ன மாதிரியான கருத்துக்கள் உங்கள்கிட்ட போய் ஆமாம் இப்போ நான் வந்து விஜயபாஸ்கர் ஐயாவை பார்த்து இந்த வியாதியை பற்றி பரப்பினை பற்றி தான் எழுதி கொடுத்துட்டு போகிறேன் துணை முதல்வர் ஐயாவையும் முதலமைச்சர் ஐயாவையும் நாளைக்கு காலையில் பார்க்குற முயற்சி பண்ணுறேன் இந்த விஷயத்தை நான் தெரியப்படுத்தணும் அவங்க அப்புறம் என்னென்னு கேட்கணும் உங்களுடைய அண்ணன்கள் அவங்கள்ட்டலாம் நீங்கள் வந்து இதை பரிமாறிட்டீங்களா உங்களுக்கு சொந்த பந்தங்கள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இல்லை உலகம் பூரா தெரிஞ்சு போச்சு நான் நேற்று எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் இதை சொல்லியிருக்கேன் எல்லா நண்பர்களும் எடுத்து வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த தினத்தந்தி தினமலர்களெல்லாம் இந்த பேட்டி வெளியே வந்திருக்கால இந்த நல்ல கெட்டதே ஒரு நல்ல நடக்குது நல்ல நியூஸ் எல்லாருமே சந்தோஷமாக இருக்கேன் என்னுடைய நண்பர்கள் கூட நடிக்கிறவங்க தயாரிப்பாளர்கள் ப்ரொடியூசர் இயக்குனர் சைட்லேருந்து எல்லாருமே ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்துறாங்க எனக்கு சந்தோஷம் நீங்கள் ஒரு கலைக்குழு வச்சுருக்கீங்க முன்பு சொல்லியிருந்தீங்க என்னால் வந்து வெளிநாடுகளில் சென்று கலை என்னோடய கலையை வந்து பரப்புவதற்கு வந்து சிரமமாக இருந்தது வந்து கடவுள் சீட்டு கிடைக்கலைங்கிறது தான் இப்போ எல்லாமே கிடச்சிருச்சு அப்படிங்கிற அடுத்து உங்களுடைய கட்டம் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை நான் இது வரைக்கும் இலங்கை தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இந்தியா பூரா சுற்றிட்டேன் எல்லா எல்லா ரசிகர்களையும் சந்தித்து சந்த மேடை மூலமாக சந்தோஷப்படுத்தியிருக்கேன் இப்போ நான் வெளிநாட்டில் எல்லா தமிழ் சங்கம்னு கூப்
இல்லை அவரை நான் சந்திக்க முடியல கண்டிப்பாக அவருக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கும் கண்டிப்பாக அவரையும் பார்த்து சொல்லுவேன் சாகு வரைக்கும் சினிமா தான் அதே மாதிரி என் உடம்பில் உயிர் இருக்க வரைக்கும் நான் புரிஞ்சுத்தில் எம்ஜிஆர் கட்சிக்காக உழைப்பேன்னு சொன்னால் அம்மாட்டே வாக்கு கொடுத்துருக்கேன் காசுக்காக போகிறவன் இல்லை இன்றைக்கி எந்த கட்சி வந்து கொ இங்கேருந்து மாறுறான் அங்கேருந்து மாறுறான் எல்லாம் காசுக்காக தான் நான் அப்படி இல்லை உணர்வோடு இருக்கிறவன் இதை ஒன்றை விட்டு நான் எங்கேயும் போகிறதில்லை அதே மாதிரி ஒன்றுமே முடியாத அளவில் நான் இலங்கைக்கு போனால் எனக்கு பல பிரச்சனைகள் வரலாம் ஆனால் நான் குடியுரிமை அங்கே இருக்கேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் போய் கொழும்பில் என்னோடய இதெல்லாம் காட்டி பாஸ்போர்ட் எடுத்து விசாவில் வந்து ஆறு மாதம் இருக்கா நான் போய் பண்ண வேண்டி வரும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து விசா வாங்கிக்கலான்னு ஐடியாவில் இருக்கிறேன் நிறைய பேர் அதை விரும்புகிறாங்கள எனக்கு விருப்பம் இல்லை முடியாத அளவில் இப்போ ரிட்டர்ன் கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறேன் அம்மா சொல்லியிருந்தாங்க அந்த நலத்தொண்டில் கண்டிப்பாக மூணாவது அதை இப்போ வந்து நம்ம எடப்பாடி ஏன் செய்கிறேன்ட்ருக்காரு அறிவித்தல் கொடுத்துருக்காரு க தலைவு செய்து நம்ம முதலமைச்சர் இப்போ இருக்க முதலமைச்சர் நல்லா இருக்கிறாரு அம்மா வழியில் போயிட்டு இருக்காரு புரட்சி தலைவர் வழியில் அம்மா வழியில் அவர் மனசு வச்சா இந்த இலங்கை தமிழர்களுக்கெல்லாம் குடியுரிமை கொடுக்கலாம் ரெட்ட உடையுரிமை கொடுத்துட்டு அவங்க அங்கேயும் போகலாம் இங்கேயும் வரலாம் ஃபாரின் மாதிரி ஆயிரும் வழியில் போய் சம்பாதிப்பாங்க சொந்த இடங்கள் வாங்குவாங்க நல்லா வாழ்வாங்க அவங்களுக்கு அவங்களால் உழைக்கக்கூடிய சக்தி இருக்குது அகதிகளாக வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே எனக்கு கூட அதை வந்து கவர்மெண்ட்டு தான் முடிவு பண்